。喂，什么？老爷子怎么了？啊啊啊啊！我马上来，马上来，快走！老爷子不行了。开始的，居然家属还没有到，没人签字怎么办呀、啊？不能签，你可千万不能签啊！你吃的亏还少吗？人命关天，不敢动了。罗大伯，因为病人家属可能在路上呢，你咱不能派人签签字啊。我这次不是医生的身份，是一病人的直系亲属。马上手术。成了一片空白，我不愿相信，养育了我三十年的父亲，就这样悄无声息地撇下了我，独自去了天国，留下我这个不可饶恕的女儿，等待着地狱的大门向我敞开。爸爸，难道您真的恨我恨到如此地步？非得用这种方式惩罚我吗你俩回去吧，别去了，我们还是多陪陪吧。万一有什么需要的，不是方便点吗？对啊，没事儿
，你帮不了什么忙，回去吧啊。那行吧，啊，我走了，拜拜。有什么事儿给我打电话啊。走吧，走吧。明天火葬。明天你去趟医院，帮帮忙吧。哎，嗯，那什么，钱怎么办？还差不老少的吧？不够就借吧。嗯，那单位的车也不让我开了，过几天。让我去车队的修理厂报道，先让我休息一个礼拜。啊，说好了，那个工资和奖金不扣。我知道你心里有火发不出来，想发火你就发吧。我发什么火啊？日子不还得过吗？本来说好了，再苦两年，咱们就可以买新房了，还能帮你买辆车。这回恐怕也只能买辆自行车了。买什么自行车呀？还有好多债都得还呢，就这么着吧。是。那什么，以后啊，我一定听你的。绝对不再挺别人的班了。哎，你呀、啊，你要早听我的，哪会有今天？是，都怪我，全都怪我，让你受这么大委屈，我心里真的难受死了。我都不知道应该说点什么，才让你心里好受点。我本来以为这郭毅然死了，我根本就不会难受。小红，你要难受，想哭你就哭出来吧，啊没事。啊，你去给他熬碗粥吧。啊啊。告诉你一个消息，老家伙已经死了。不过我们的计划也调整了。Sorry, wrong number. 这事儿还得告诉妈吧？用告诉她吗？哦，那不告诉也行。行吧，我回头找个合适的时候告诉她吧。
，那还是你拿主意吧。等火化了以后，咱把钱凑齐了，给郭玲玲吧。十年也该回美国了。要是跟裴姐呢凑了点钱，我跟单位同事也借了一点。除了这个老爷子的医疗费，还有这火化的事儿，咱们俩呀，得过两年还债的日子了。送吧，要是送到医院，再出点什么事儿，再闹得沸沸扬扬的，更麻烦。只能等俺老太太清醒以后再好好问问了。问题是什么时候能够清醒？哎，郭琳琳，她不会不知道吧？她跟老爷子感情那么深，总该知道点的。知道。哎，咱回头时间相处长了，相互之间有点信任，没准她能说点什么。那你，去吧。我说什么呀？脑子都成一锅粥了。我一直在想啊，这在车上，老爷子就跟我说不愿意见呢。是说这话吗？你不是瞎编的吧？嘿，我骗你干嘛呀？你怎连我都不信任了？我说的是真的。老爷子让我快点开，快点开，所以我才开那么快。还有。在翻车之前，那老爷子说自己不舒服，结果那药瓶掉了，我去帮他够，结果车就……妈，早说这个，你这话谁信呢？一看你就想推卸责任。哎呀，我要跟你撒半句谎，天打五雷轰！睡觉。哎，今儿晚上你就在那边凑合一宿吧。我也看出来了，这根本不像凑合一宿的事儿。行了，有什么事你叫我。